alo hello các bạn trong buổi livestream trưa hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách nhìn mới hơn về nghị luận xã hội đấy có nghĩa là trong cuộc sống này có rất là nhiều những cái hình ảnh trong cuộc sống có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta có thể liên hệ nó và chúng ta có thể áp dụng nó và trong cái quá trình mà mình viết nghị luận xã hội để cho cái bài viết của mình nó phong phú hơn bây giờ cô ví dụ các bạn một cái đề nhé đấy ví dụ một cái đề đi về nghị luận xã hội chẳng hạn cô ơi mọi người cô mọi người cô like chưa nhà cô thì thực ra là cô rất thích dạy về nghị luận xã hội bởi vì cô rất muốn mang đến cho bạn một cái nhìn mới hơn về nghị luận xã hội chứ nó không còn nằm an toàn ở những cái ý mà các bạn đã các bạn đã được học nữa bởi vì như này này ví dụ nhá ví dụ như là bình thường ấy nhà, các bạn nhìn màn hình nó có to quá không nhìn cái mặt cô nó có to quá không <cười> Yeah, rồi cho cái mặt nó bé lại tí rồi nhỉ Cho cái mặt nó bé lại tí <cười> Cái mặt nó hơi to luôn ấy Thế nào Thôi nhá, thôi to để nhìn cô cho dễ vậy Nào bây giờ chúng ta thử nhá Ví dụ như trong cuộc sống đây các bạn nhìn số 0 chẳng hạn Đây trên bản hình, cho màn hình cô đang đưa cho bạn một con số 0 Thì trước khi vào tìm hiểu cái con số 0 này á Thì cô muốn hỏi các bạn một số vấn đề nó liên Mà chúng ta có thể áp dụng được cái con số 0 này Ví dụ nhá Ví dụ này, khi nói về thất bại của các bạn chẳng hạn Khi các bạn sẽ đề cập đến một cái gì đó về thành công của con người Đấy Khi các bạn đề cập đến một cái đề nghị luận xã hội Cái gì đấy liên quan đến thành công hoặc là liên quan đến thất bại của con người chẳng hạn Đấy Liên quan đến thất bại của các bạn Thì khi các bạn đứng ở điểm thất bại thì các bạn nhìn con số 0 như thế nào Đấy Và khi các bạn đứng ở thành công thì bạn nhìn cái con số 0 như thế nào Đấy Bây giờ thử đi Thử 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 đi Bây giờ thử nhá đây, cô thì cô rất thích dạy những cái tiết học như này Bởi vì nó không quá là khuôn mẫu mà chúng ta áp dụng được rất là nhiều vào rất là nhiều khía cạnh vấn đề Bình thường chẳng hạn như các bạn viết về à, à, Thái độ chấp nhận con người, chấp nhận thất bại con người chẳng hạn Bây giờ các bạn sẽ có một cái đề nghị luận xã hội đúng không? Đây Bây giờ các bạn sẽ có một cái đề nghị luận xã hội chẳng hạn Như thế này nhá Các thử đi các bạn sẽ có một cái đề nghị luận xã hội chẳng hạn Đây các bạn có một cái đề nghị luận xã hội chẳng hạn Nó liên quan đến cái việc là chấp nhận thất bại để thành công Đấy, cái đề nghị luận xã hội của bạn như sau Chấp nhận thất bại Chấp nhận thất bại Đấy Chấp nhận thất bại để thành công Đúng không ạ? Đấy, chấp nhận thất bại để thành công Ok Nói chung là cô thì cũng rất thích dạy những cái tiết học ngắn ngắn Mà mang nhiều nội dung như thế này Đó thì nó sẽ, cô cảm thấy thích hơn Và cảm thấy hứng thú hơn Và cô thì cô đặc biệt thích nghị luận xã hội Đấy, bởi vì đây có thể khả năng rằng là cô 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 thường hay nhìn nghị luận xã hội ở một cái khía cạnh khác đấy thì các bạn thử 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 xem nhé em thấy hơi sáng à thế cô sẽ cho tối xuống một tí nhá chính bản thân cô cũng còn thấy nó hơi sáng cho nhìn lung linh huyền ảo luôn <cười> nhiều khi thấy lung linh huyền ảo chưa bây giờ thử đi xem nào bây giờ thử đi xem nào các bạn khi có một cái đề nghị luận xã hội như này Đó chính là chấp nhận thất bại để thành công Đấy và cô đặt ra hai cái khía cạnh Đó chính là khi thất khi thất bại thì bạn nhìn con số 0 là gì Và khi thành công thì bạn nhìn con số 0 như thế nào Đấy, bây giờ thử đi xem nhé Bây giờ thử đi nào Không hiểu sao rồi nó cứ... Bây giờ bạn thử đi Bây giờ có một cái đề như thế này Chấp nhận thất bại để thành công Đấy, vậy thì khi thất bại thì bạn nhìn con số 0 là như thế nào? Đấy, bạn nhìn con số 0 thế nào? Và khi thành công thì bạn sẽ nhìn con con số 0 là thế nào? Đấy, khi thất bại chúng ta nhìn con số 0 là sự tuyệt vọng. Đúng không ạ? Đấy, khi thất bại chẳng hạn. Đây, khi thất bại thì chúng ta nhìn thấy con số 0 này nó là những cái gì đầu dưới rất là đau đớn. Đấy, khi chúng ta thất bại chúng, nhìn, chúng ta nhìn cái con số 0 này là một cái gì đấy rất là uh, hận thù nó. Đấy, vì... Khi đang thất bại có nghĩa là con số 0 nghĩa là không có gì trong tay à? Khi thất bại con số 0 này có nghĩa là gì ạ? Là không có gì trong tay Đấy là... Uh, là gì ạ? Thử đi xem ạ <cười> Trời ơi các bạn đừng có khen như thế Cô ngại lắm Cô bình thường thôi mà Nếu như mà cô xinh thật thì uh, Cô đã có người yêu Đúng đấy nhưng mà xinh thật thì đã có người yêu Giờ vẫn còn chưa có ai yêu Chán ghê Giờ thử nào 
Bạn có biết không? Để có được thành công chúng ta phải trải qua nhiều thách thức và đôi khi là thất bại. Ô thế vậy có nghĩa là khi thầy khi thất bại thì các bạn nhìn con số 0 là sự tuyệt vọng và chán nản đúng không? Nó có nghĩa là khi thất bại bạn sẽ nhìn con số 0 này là tuyệt vọng và chán nản. Bây giờ cô sẽ ghi cái cột bên đây là thất bại và cột bên đây là thành công nha. Là khi thất bại này. Đấy, khi chúng ta thất bại. Nào. Khi chúng ta thất bại, cô tin rằng là những cái tiết học như thế này thì sẽ mở rộng được tư duy cho bạn rất nhiều. Thế là cô thì cô thích dạy những cái tiết học như thế này cơ. Đấy. Cô thì cô tin rằng là cứ những cái tiết học như thế này thì sẽ uh, cho các bạn được nhiều cái khía cạnh để tư duy lắm. Đấy, nhưng mà quan trọng rằng là uh, mình thích dạy không thôi. Mình có dạy không? Khi thất bại thì các bạn nhìn con số 0 này nó chính là cái sự tuyệt vọng. Đúng không ạ? Đấy, cái sự tuyệt vọng. Các bạn nhìn con số 0 này đó là chính là cái sự mất mát. Đúng không ạ? Mất mát lớn. Bao nhiêu tiền của bỏ ra để đi đầu tư chẳng hạn. Đi kinh doanh chẳng hạn. Đi phát triển chẳng hạn. Tự dưng đùng cái của cái đổ xuống sông xuống biển. Thì con số 0 nó chính là gì ạ? Nó chính là sự mất mát. Nó chính là những đau thương. Đúng không ạ? Nó chính là cái gì ạ? Sự tuyệt vọng của các bạn. Đấy là khi đứng ở cái làn danh của thất bại. Nhưng khi chúng ta đứng ở làn danh của thành công thì cái số 0 nó như thế nào ạ? Khi chúng ta đứng ở làn danh của của thành công thì chúng ta sẽ nhìn thất bại thành công là như thế nào ạ? Ôi thành công là cái gì đó chính là gì ạ? Số 0 chính là sự khởi đầu. Đấy. Số 0 chính là sự khởi đầu. Đấy. Đúng không? Số 0 chính là sự khởi đầu. Đúng không ạ? Nó đâu có là mất mát nó đâu, nó có đâu có là đau thương đâu. Đúng không? Đứng mình đứng bên đây là <cười> mình đứng bên đây là bị mất hình rồi. Ôi mình đứng bên đây là bị mất hình rồi. À, đứng bên đây là bị mất hình rồi. Đúng không ạ? Đấy, khi thất bại thì bạn thấy nó là cái kia. Khi thất bại bạn là cho số 0 là sự tuyệt vọng, số 0 là mất mát, số 0 là đau thương, số 0 là chẳng có gì cả. Đúng không ạ? Nhưng mà khi thành công thì mình nhìn lại nhìn con số 0 ở một khía cạnh khác. Mình nhìn con số 0 nó chính là gì đây? Nó chính là sự khởi đầu. Đấy, nó chính là cái bước đẹp. Nó chính là cái bước chân đầu tiên mà mình quyết định đi lên cái hành trình đó. Có nghĩa nó là điểm xuất phát. Đúng không ạ? Đấy, có nghĩa là khi chúng ta thành công thì chúng ta thấy là đây là điểm khởi đầu này. Đấy, đây là sự khởi đầu này. Đấy là điểm xuất phát này. Đấy, đây là điểm xuất phát. Đúng không? Có gì nữa không? Các thử nhìn ở cái khía cạnh khác đi nhá. Thử nhìn khía cạnh khác. Đó, còn gì nữa không ạ? Trời ơi. Bây giờ thử nhìn đi. Các bạn nhìn xem nào. Ồ. Oh. Cô chuyển cam sang bên thành công một tí đi ạ. À. Ok, được rồi. Để cô sẽ thử room nó lại xem nào. Ui. Không ai giúp mình cái camera này luôn ạ. Rồi, ok. Nhìn chưa ạ? Nhìn được chưa ạ? Nhìn được chưa? Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy. Còn gì nữa không ạ? Đấy. Số 0 nó chính là gì ạ? Nó chính là sự trống rỗng. Số 0 thì chắc chắn là trống rỗng rồi. Đấy. Số 0 chắc chắn là trống rỗng rồi. Trời ơi. Đấy. Số 0 là trống rỗng rồi. Khi thất bại chúng ta nhìn số 0 là trống rỗng rồi. Nhưng khi chúng ta thành công thì chúng ta nhìn cái trống rỗng này như thế nào ạ? Là cái 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 số 0 này nó đã được. Nó đã phủ đầy rồi. Nó đã được phủ đầy rồi. Đợi có một chút để cô chỉnh cái màn hình này nhá Không thì nó sẽ bị uh, lệch đấy Nó sẽ bị mất Nó sẽ bị mất sóng đấy Khi chúng ta thành công thì chúng ta nhìn Ồ số 0 là gì? Số 0 là một cái kho chứa để chúng ta lấp đầy những cái kỹ năng của mình vào Đấy chúng ta lấp đầy những cái mục tiêu của mình vào Đấy chúng ta lấp đầy những cái tham vọng của mình vào Chúng ta lấp đầy những cái khát vọng của mình vào Và nó sẽ không còn trống rỗng nữa Đúng không ạ? Nó là sự gì ạ? Sự tràn đầy Đấy đầy ở đây nó chính là gì? Đầy đây nó chính là gì ạ? Đầy đây nó chính là đầy khát vọng này. Đúng không ạ? Đầy khát vọng này. Đầy ước mơ này. Đầy kế hoạch này. Còn đầy nữa gì ạ? Đầy những hành động của các bạn. Đúng không? Nó chính là gì ạ? Cái trống rỗng này nó sẽ được lấp đầy bởi cái quá trình hành động và thực hiện của các bạn. Đấy. Xong chưa? Tân đây xong ngày nào cũng tặng sao ấy. Nhiều sao đấy hả em?
Đúng chưa ạ? Đúng chưa? Nó còn gì nữa không ạ? Rồi bây giờ chúng ta nhìn ở một cái khía cạnh khác đi chẳng hạn Chúng ta nhìn ở một cái khía cạnh khác đi nhá Ta nhìn ở một cái khía cạnh khác đi Bây giờ thử nhìn ở một cái khía cạnh khác Đấy là chính là nói về thành công và thất bại Bây giờ chúng ta nhìn ở trong dãy số đi chẳng hạn Đấy cái này thì đấy Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang cái dãy số tự nhiên đi ạ Số 0 ấy Thì bình thường chúng ta cứ nghĩ rằng đấy là không có gì Đấy Số 0 chúng ta nghĩ rằng là nó không có gì Nó là vô vị Đấy nhưng các bạn sẽ thấy điều đặc biệt của con số 0 này này Con số 0 này là con số duy nhất Đấy Con số 0 này là con số duy nhất Vừa là số lẻ Vừa là số chẵn Đây là một con số vô cùng đặc biệt Đúng không ạ? Vừa là con số lẻ Vừa là con số chẵn Đúng chưa? Đấy con số 0 này còn cái gì đặc biệt đâu ạ? Đây ạ à, con số 0 này đặc biệt là gì ạ? Vừa là số lẻ Đấy Vừa là số lẻ Vừa là số chẵn Đúng không? Con số 0 này còn là gì nữa ạ? Đấy Con số 0 này là còn gì nữa ạ? Con số này là con số mà chia làn danh của số âm và số dương Đấy Nhớ con này, con số này là con số đứng giữa Có thể gì ạ? Đấy, chia dãy số ra thành gì ạ? Đấy là âm và dương Đúng chưa? Đấy, cô ngày xưa đây Hôm trước có bài chia sẻ là ngày xưa cô thi đại học được 9 điểm toán Hôm nay Úc áp dụng luôn Hôm nay áp dụng luôn, không có cái gì cả Ôi, cô cảm ơn em nhé cái thằng nhiều sao như thế này chắc chắn là nó chơi cái game online gì rồi Đúng không? Tân Tân Cô không công chiếu, cô like trực tiếp em ơi Nhá Khi nào mà nó công chiếu nghĩa là nó có cái chữ công chiếu ở trên đây này Còn khi nào nó có chữ trực tiếp là cô đang phát trực tiếp Thế nhá, đúng rồi Con số 0 vừa là con số âm vừa là con số dương Đúng không ạ? Con số 0 là con số duy nhất có khả năng Đấy Là con số đứng giữa Của cái gì ạ à? Đấy con số nó vừa lẻ vừa chẵn này vừa âm vừa dương này Là con số duy nhất có khả năng là gì ạ à? Chia cái dãy số ra làm hai làn danh Đó chính là gì ạ à? Một bên dương một bên âm Đấy còn một cái đặc biệt là nếu như số 0 mà đứng một mình Thì nó là không có gì Nhưng con số 0 mà Đứng sau một số Thì nó lại nhân cái số đấy lên gấp 10 lần Đấy nó lại nhân cái số đấy lên Nó lại nhân cái giá trị của con số đấy lên 10 lần Ví dụ như chúng ta có 2 chẳng hạn Đấy, 2 nhá Mà chúng ta thêm một con số 0 ở đây nữa Thì có nghĩa là giá trị của con số 2 Nó đã được nhân lên 20 lần À nhân lên 10 lần Thế nghĩa là nó là 20 Đúng không ạ? Đấy, còn cái gì nữa? Đặc, điều đặc biệt gì về con số 0 này nữa không? Thấy nhá Đấy, Điều đặc biệt gì về con số 0 này nữa không ạ? Nó có thể là gì ạ? <cười> còn gì nữa không? Con số 0 theo các bạn thì nó còn gì nữa không ạ? Sao mà nó cứ trói trói nhỉ? Đây con số 0 còn là gì nữa không? Thử đi xem nào Thử uh, suy nghĩ về con số 0 như thế nào Còn một cái nữa Đấy chưa? Thử thử với con số 0 thôi, thử thử với con số 0 thôi nhá Bây giờ chúng ta thử trong cuộc sống đi Trong cuộc sống thì các bạn nhìn con số 0 thì như thế nào ạ? Trong cuộc sống Thì các bạn nhìn con số 0 thì như thế nào? Thử đi xem nào Bây giờ thử đi Bây giờ thử trong cuộc sống nhá Thì các bạn nhìn con số 0 như thế nào? Đấy Trong cuộc sống nghe con số 0 nghĩa là em không có gì trong tay Em không có gì trong tay Đúng như các bạn nhìn ở một cái khía cạnh khác của, của cuộc sống đi Các bạn sẽ thấy con số 0 nó giá trị hơn rất là nhiều Thử đi ạ Thử đi, có bạn nào có thể cho cô xin một ý được không? Nghĩa là những cái kiểu cách tư duy như này Thì các bạn sẽ được học sinh ở học sinh giỏi uh, thành phố Hoặc là học sinh giỏi quốc gia Khi học kỷ luận xã hội là các bạn sẽ được tư duy kiểu như này Nhưng cô thì cô nghĩ rằng là uh, Không có nhất thiết người ta là học sinh giỏi thành phố Học sinh giỏi quốc gia người ta mới được tiếp cận những cái kiến thức như này Và cô muốn rằng là các bạn học sinh của cô Dương sẽ được tiếp cận những cái kiến thức như thế này Bây giờ các bạn thử nhìn đi à, Con số 0 trong cuộc sống khi mà em không có gì trong tay Đấy, như thế nào Không có gì trong tay, em em mang cho mình con số 0 Thì có nghĩa rằng là con người mình không có giá trị đúng không 
Có nghĩa rằng là trong cuộc sống nếu như mà một người mà mang trong mình con số 0 ấy Thì có nghĩa là không giá trị Không có giá trị Không có giá trị Đúng không ạ? Nhưng cô sẽ nhìn nhận ở một cái cách khác để cho con người mang số 0 nhưng mà lại có giá trị Bạn thử suy nghĩ xem nào, thử động não đi nào Bạn thử động, động não đi xem nào Trời ơi Tân ơi Em chỉ là sinh viên thương mại Thi lại thôi, thi lại hả? Em định thi vào gì đấy? Cô là cô thấy là truyền thông rất rất là thích đấy Cô, cô thấy truyền thông rất là thích đấy Cô thì cô... Nhá, em thi lại đúng không? Còn gì nữa không ạ? Trong cuộc sống đi các bạn nhìn Trong cuộc sống các bạn có không không có tiền Không có tiền đồ Đấy Không có, không có cái gì cả Đấy Thì nó làm cho con người mình không có giá trị Có đúng không ạ? Đấy, bạn mang cho mình một tâm hồn trống rỗng Thì bạn là một con người không có giá trị Nhưng cô sẽ chỉ cho bạn một cái cách khác Để các bạn nhìn thấy con người mình có giá trị hơn Nó khi là chúng ta đã rơi Đã đạt đến một cái cảnh giới Đây chính là vượt qua khỏi cái ngưỡng tham sân si Có nghĩa rằng là chúng ta đã đạt đến một cái trình gọi là vô vị Đúng không ạ? Đấy chúng ta đã vượt lên được cái ngưỡng cảnh gọi là vượt qua được cái tham sân si trong cuộc sống Thì lúc đấy Cái vô ở đây nó chính là gì ạ? Cái vô đấy chính là gì ạ? Vô vị Đấy, đúng không ạ? Thì lúc đấy cái không của mình nó lại có giá trị Chúng ta không còn cái tham sân di gì trong, trong cái cuộc đời nữa Thế lúc đấy thì là Mình lại có vô cùng giá trị luôn ý Đúng không ạ? Vô cùng giá trị Đúng không? Đấy, cùng là mang số 0 Nhưng mà số 0 nó đã đạt được đến cái cảnh giới là Không còn tham sân si gì trong cuộc đời nữa Thì nó lại đạt đến một cái địch Một cái cảnh giới khác Đúng không ạ? Thấy không? Các bạn thấy không? Đấy Đấy là một con cách nhìn về con số 0 Đấy, còn cô thì cô nghĩ rằng là Đúng chưa? Đúng ạ Đúng ạ Đấy, thế cô nghĩ rằng là à, Qua cái bài này Thì cô cũng muốn đúc kết cho bạn một vài cái vấn đề liên quan đến nghị luận xã hội như sau Thế nhá, bây giờ cô sẽ đúc kết cho các bạn một vài cái vấn đề liên quan đến nghị luận xã hội mà các bạn có thể áp dụng được vào cái bài nghị luận xã hội của các bạn bây giờ. Nghĩa là nghị luận các bạn, nghị luận xã hội của các bạn bây giờ đang đề cập đến rất nhiều vấn đề, ví dụ như là cái đề thi thử của Nghệ An hay là của tỉnh gì vừa ấy à? Nói về cái gì mà tính ích kỷ à? Đấy, nói về tính ích kỷ. Đấy chưa? Đấy, đề của Nghệ An vừa rồi nói về tính ích kỷ. Rồi à các bạn nói về sức mạnh của niềm tin Đấy Các bạn nói về sức mạnh của niềm tin Đúng không ạ Các bạn nói về sức mạnh của niềm tin Rồi các bạn còn nói về nữa nhỉ Các bạn nói về à, Vai trò của sự nỗ lực trong cuộc sống Đấy Vai trò Của nỗ lực Trong cuộc sống Các bạn là hỏi về cái gì nữa nhỉ các bạn hỏi về cái gì nữa ạ? Có những cái đề thử xem nào Sức mạnh này Còn gì nữa không? Rồi các bạn thử vẽ một số cái đề ra đây để cô xử lý cho các cô áp dụng này luôn cho bạn này Bây giờ thử đi nào Bây giờ có nghĩa là các bạn sẽ áp dụng một số cái này là ích kỷ này Đấy rồi uh, tính ích kỷ này Xong rồi sức mạnh của niềm tin này Vai trò của nỗ lực này Đấy à, Rồi các bạn sẽ nói là Cái gì ạ? À, tầm quan trọng của nhận thức à? Đấy Tầm quan trọng Các bạn biết những cái đề nghị luận xã hội này Trong nhận thức này Đấy Tầm quan trọng Các bạn có áp dụng được cái kiến thức này vào không ạ? Các bạn có áp dụng được cái kiến thức này vào không ạ? Tại sao lại không? Đấy Khi mà chúng ta ích kỷ thì làm sao ạ? Khi mà chúng ta ích kỷ ấy Thì chúng ta sẽ chỉ làm gì ạ? Chỉ bó hẹp mình vào trong cái vòng tròn của con số 0 Mà không thể thoát ra được bên ngoài mà thôi Vậy có nghĩa rằng là gì ạ? Giá trị con người của mình cũng sẽ chỉ tồn tại ở trong đây mà thôi Đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Rồi tiếp nhá Sức mạnh của niềm tin Khi mà chúng ta không có trong mình niềm tin Thì chúng ta sẽ không thể nào vươn tới những cái điều này được Khi chúng ta không có niềm tin ấy Chúng ta nhìn cuộc sống nó chỉ là một màu đen thôi Đấy chúng ta nhìn cái gì nó cũng ra những cái tuyệt vọng như này 
Nhưng khi chúng ta có niềm tin Thì con số 0 mặc dù là Nó không có giá trị Nhưng chúng ta cũng sẽ nhìn được nó như thế này Đó, có nghĩa là gì ạ? Các bạn sẽ viết cái bài nghị luận của các bạn ấy Các bạn sẽ viết cái bài nghị luận của các bạn ấy Các bạn áp dụng những cái câu triết lý như thế vào Một số cái ý mở rộng nâng cao Để làm sâu hơn bài viết của bạn Nếu như mà các bạn chưa học Cái khóa bổ trợ nghị luận xã hội của cô ấy Thế bạn sẽ thấy gì ạ? Các bạn sẽ thấy rằng là gì? Cái cấu trúc viết nghị luận xã hội của cô là như thế nào ạ? Trời ơi, cái hình ấy to quá à, Cô xóa chỗ này đi nhá Xóa chỗ này đi một chút này Đấy Các bạn đã học tiết nghị luận xã hội của cô rồi Đó chính là cái phần uh, bàn luận ấy Nhá Đấy Cái phần bàn luận ấy Các bạn còn nhớ phần bàn luận của cô không? Phần bàn luận của cô ấy Cô bảo các bạn đó chính là gì? Có nghĩa là các bạn tổng cộng các bạn có khoảng tầm 4 ý Khoảng tầm 8 câu Đúng không? Các bạn sẽ có khoảng tầm 8 câu Những cái câu này nó có thể xê dịch tùy từng ý Để xem nó phù hợp như nào Có nghĩa là bạn có khoảng tầm trung bình 4 ý 4 ý để triển khai cho cái vấn đề mà các bạn lập luận đúng không? Trong đó sẽ có 4 ý để các bạn giải thích thêm Các bạn bàn luận thêm cho bốn cái ý chính này Vậy bốn cái ý, ý bổ trợ này bốn cái câu bổ trợ này có nghĩa là bốn cái câu giải nghĩa cho bốn cái ý chính như này đấy ví dụ như là uh, chấp nhận thất bại để thành công chẳng hạn Đây là ví dụ như cái đề đó chính là chấp nhận thất bại chấp nhận thất bại để thành công chẳng hạn thế chấp nhận thất bại thì nó sẽ giúp chúng ta làm gì ạ giúp chúng ta hiểu được bản thân mình này đúng không đây là ý một đây là ý một này ý một chấp nhận thất bại có nghĩa là hiểu bản thân mình đấy hiểu bản thân mình Xem là mình yếu ở đâu, mình tích cực ở chỗ nào, mình tiêu cực ở chỗ nào Mình còn yếu kỹ năng gì Đấy có nghĩa là chấp nhận thất bại đó chính là gì ạ? Đó chính là gì? Nghĩa là mình nhìn thẳng vào vấn đề Ý thứ hai là gì ạ? Giúp chúng ta đối mặt Đấy Giúp chúng ta dũng cảm này Đúng không ạ? Giúp chúng ta dũng cảm này Đấy Đối mặt với cái kết quả mà mình gây ra nó có nghĩa rằng là gì ạ? Giúp chúng ta can đảm nhận lỗi Đấy, can đảm Đúng không? Can đảm Nhìn nhận vấn đề Còn gì nữa không? Đấy, ý thứ tư xem nào Ít nhất có 4 Các bạn có thể là có 5 ý, các bạn có thể có 6 ý Tùy, tùy cái vấn đề như nào nữa Xong chưa ạ? Còn gì nữa không ạ? Có gì nữa không? Thử nhá, bây giờ thử có ba ý này đi. Tóm lại thử ví dụ là có ba cái ý này đi. Thì ba cái ý này chính là ba cái ý để làm rõ cho cái vấn đề đó chính là chấp nhận thất bại, đúng không? Thế bây giờ chẳng lẽ cứ liệt kê ba cái ý ra xong à? Thì bạn phải có bạn nêu ra thì bạn phải làm rõ nó. Vậy thì cái câu rõ này là cái câu thứ nhất bạn có thể là bảo vệ nó này. Đấy, bạn có nhớ những cái tiết mà cô dạy nghị luận sao rồi không? Nghĩa là bạn diễn đạt sâu hơn về cái ngữ nghĩa này này Đó Như nào bạn có nghĩa là bạn giải nghĩa thêm cho cái ý này Thì các bạn trong cái quá trình mà bảo vệ này Phản bác này Rồi bổ nghĩa thêm này Thì bạn dùng cái lý lẽ này này Để bổ nghĩa cho nó Thì cái bài viết của bạn nó sẽ có sức hút hơn Và nó có chiều sâu hơn Các bạn hiểu ý này không Ví dụ nhá Bây giờ ví dụ này Đấy Cô ví dụ đó chính là và khi chúng ta chấp nhận thất bại thì có nghĩa chúng ta đã dũng cảm đối mặt với cái sự sai lầm của mình Và nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình một cách tốt hơn Trong cuộc sống ấy thì cái điều quan trọng để quyết định sự thành bại của mỗi người là vào thái độ sống Đấy, cũng như việc khi chúng ta đối diện với số 0, chúng ta nhìn nhận số 0 Thì khi thất bại con người sẽ nhìn số 0 là sự tuyệt vọng Con người sẽ nhìn số 0 là sự mất mát Con người sẽ nhìn số 0 là sự đau thương Nhưng khi chúng ta chấp nhận Có nghĩa là chúng ta hiểu bản thân mình Chúng ta hiểu rằng khi chúng ta cố gắng Thì cái đau thương này, cái mất mát này Nó sẽ là điểm khởi đầu và nó sẽ là điểm xuất phát Đấy, cũng như rằng là khi chúng ta can đảm đối diện với thất bại Là lúc chúng ta can đảm bước vào sự khởi đầu can đảm đối can đảm bước vào điểm xuất phát để tiếp tục một cuộc hành trình mới. Hành trình đó là một vòng tròn, đi từ điểm thất bại và kết thúc là sự thành công. Vậy cái làn danh để nối cái điểm đầu vào điểm cuối đấy, đó chính là chấp nhận thái độ của con người. 
Đấy các bạn viết như thế thì nó sẽ có cái sự thuyết phục hơn Các bạn hiểu ý cô này không? Nghĩa là gì ạ? Nghị luận xã hội các bạn đừng có chăm chăm chỉ viết về liệt kê các ý là như thế này đâu Nếu như việc cái ý này thì cái bài viết của bạn nó không có cái... Không hay chứ lắm Đấy Có nghĩa là các bạn sẽ áp dụng một vài cái kiến thức, một vài cái kỹ thuật như thế này Thì bài viết của bạn nó sẽ sẽ cao hơn Nó sẽ điểm cao hơn Hiểu ý cô này không ạ? Hiểu ý cô này không ạ? Đấy Hiểu ý không ạ? Hiểu ý không ạ? Bây giờ thử nhá, thử một cái đề khác đi Nó cũng liên quan đến những cái ý như này Đấy, Nó cũng liên quan đến chẳng mình áp dụng cái con số 0 vào để mình nhìn nhận chẳng hạn Ví dụ như là sức mạnh của niềm tin đi Đấy, à, hoặc là tầm quan trọng trong nhận thức đi Bây giờ thử tầm quan trọng trong nhận thức nhá Xin lỗi các bạn có nắm được không? Các bạn áp dụng được bài chưa nhỉ? Các bạn có hiểu bài không? Cô giải như thế các bạn có dễ hiểu không nhỉ? Hả các bạn? Ôi chết tôi Xóa cái này đi rồi Bây giờ chúng ta thử áp dụng nhé Bây giờ thử áp dụng sang cái đề khác đó chính là Tầm quan trọng trong nhận thức chẳng hạn Ôi cái đề này thì rất là dễ rồi Số cái đề này áp một phát vào luôn đấy Đứng đùa Tầm quan trọng trong nhận thức là gì đấy Ôi rồi đơn giản mà Ôi cái đề này thì tôi sẽ tầm quan nhận thức Nhận thức nó chính là gì Nhận thức là trong cuộc sống có rất là nhiều những cái khó khăn thách thức Có cái áp lực Nếu như mình nhìn nó ở khía cạnh tiêu cực À, nhận thức nhá Bây giờ nhận thức thì có nhiều cái cách nhận thức lắm Chúng ta có thể nhận thức tích cực về cuộc sống Đấy Chúng ta có thể nhận thức tích cực về cuộc sống Hoặc là chúng ta có thể nhận thức về tiêu tiêu cực về cuộc sống Đấy Đấy đúng không Nhận thức mà Ví dụ như khi đứng trước khó khăn chẳng hạn Khi đứng trước thất bại chẳng hạn Thì mình nhìn chủ, nhìn nhìn cái Thì khi mà mình tích cực ấy Thì mình sẽ nhìn nó là cái này Đấy Nhìn con số không Nhìn cái thất bại của mình nó là gì ạ? Thất bại là khởi đầu cho một hành trình mới Đấy, thất bại là 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 điểm xuất phát cho một cuộc đua mới Đấy, yeah. đấy thất bại đối với người tích cực ấy Là họ nhìn cái điểm bắt đầu của mình Tuy không có gì, nhưng nếu như mình cố gắng, mình nỗ lực, mình hành động Thì nó sẽ là gì ạ? Thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là gì đấy? <cười> Trời ơi, thế lẽ không trả lời được sao? Đó, vậy có nghĩa là gì? Nhìn nhận là gì ạ? Nhìn nhận sự việc các bạn có thể hoàn toàn đưa cái triết lý về con số 0 này Để các bạn uh, giải quyết vấn đề Đấy, nó hoàn toàn hay hơn rất nhiều Đấy chưa ạ? Nó, nó hay hơn rất nhiều nhá Đó, đấy cũng là một bài viết mà cô... À, một bài uh, giảng ngắn về nghị luận xã hội mà cô muốn gửi đến các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay Cô hy vọng rằng là sẽ có nhiều cái tiết học như thế này hơn để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết một vài vấn đề nâng cao về nghị luận xã hội. Thực ra cô là một người rất thích dạy nghị luận xã hội. Đấy. Nghị luận xã hội là là cái vấn đề mà cô thích dạy nhất. Đó, cô thích dạy nhất. Đấy còn nếu như mà bạn nào mà có bạn nào đang ngồi máy tính ở đây không? Các bạn có cái link YouTube của cô ở đây không các bạn? Đấy các bạn có thể comment cái link YouTube ở đây giúp cô. Ở trên YouTube của cô thì cô có đăng cho các bạn đó chính là 4 buổi dạy nghị luận xã hội miễn phí. Đấy có nghĩa là xử lý nhanh nghị luận xã hội. Thì các bạn có thể xem bốn cái buổi học miễn phí đó để có thể có cái cách nhìn nhận nhận nghị luận xã hội uh, theo một cái khía cạnh và theo một cái cách viết khá là ok file. Đấy các bạn thử đi nhá. Các bạn thử đi nhá. Có ai ngồi ở máy tính đây không? Các bạn là uh, tải hộ cô cái link uh, À, nghị luận xã link youtube của cô vào đây cái để cho các bạn còn xem để các bạn ấy còn biết là cô dương cũng có kênh link youtube nha bây giờ thử đi xem nào đấy có nghĩa là giờ các bạn có muốn những cái tiết học bổ trợ như này không nếu như mà các bạn muốn có những cái tiết học bổ trợ như này nhiều hơn thì cô rất mong sự ủng hộ uh, nhiệt tình từ các bạn thế nha chị ạ Thế nhá, và buổi học ngày hôm nay thì cô xin phép dừng lại tại đây Ok đây nhá Đấy, kênh youtube của cô đó Kênh youtube của cô đấy, thế nhá Rồi nếu như mà các bạn có muốn nhiều tiết học này hơn thì uh, Cô sẽ cố gắng một tuần một hai buổi để bổ trợ cho các bạn cái quan trọng hơn nữa là những cái tiết học này là cô đang muốn bổ trợ cho học sinh giỏi để chuẩn bị bước vào cái kỳ thi sắp tới của các bạn vào tháng 10 năm tới. 
Thì cô hy vọng rằng là những cái buổi này là cô nhắm đến những cái đối tượng như thế Thì rất mong rằng là các em sẽ để ý và chia sẻ đến các bạn 2K4 để những bạn đặc biệt là những bạn nào sẽ ôn thi học sinh giỏi thì sẽ có một cái nhìn khách quan hơn, có một cái nhìn đa chiều hơn về những vấn đề trong cuộc sống để bổ trợ kiến thức nghị luận xã hội cho các em. Thế nhá, rồi buổi học ngày hôm nay thì cô xin phép dừng lại tại đây. Cô cảm ơn tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo. Bye bye. Bye bye.